。王峰，虽然你按照我之前的建议开物业公司砂石场赚了上百万，但如果再盲目扩张下去，黄蜂集团只会从巅峰走向没落。黄蜂集团想要稳定的赚钱，就必须有一条赚钱计划。在做计划前，赚钱的方向也得确认。刘野，你说的太深奥了，我只理解你之前和我说过的垄断概念。垄断是能赚钱，你现在就是因为垄断了凤凰县的砂石生意，才能这么短的时间内赚这么多钱。但你这样做。也是有风险的。你垄断了这一门生意，就意味着其他人吃不到这门生意的蛋糕。时间长了，他们会让你好过。现在整个凤凰县，谁敢找我的麻烦？县里不敢，市里的呢？他们难道就不会眼红你？黄蜂现在凭借着一股蛮力，短时间内垄断了凤凰县的砂石生意。可时间长了，总有人会出手搞他。黄蜂没有背景，没有人脉，真的风雨欲来，谁替他撑伞？黄蜂听到这里，如雷贯耳，整个人都是一颤。眼神中流露出一抹惊慌之色。刘野，我该怎么办？接下来，你手中的砂石生意要逐渐让出一些份额，先消除一些红眼病。以后，黄蜂集团未来主要做的事就是发展房地产，搞百货商场，还有建养老院。刘野，搞房地产和百货商场，我大概明白你的意思，但建养老院是为什么？养老院似乎也不赚钱啊。建养老院不是为了赚钱。是为了搞慈善，为了让那些退休的老干部有个可以消遣的去处。有些伞虽然老了，但一样能遮雨。哦，刘野，我懂了，我马上让人去办。告别了黄蜂后，我就接到了张龙打来的电话。刘老弟，还真的被你算准了。李爱国那边遇到了审讯难题，肖哥什么都不肯说，还说要见你，你可能要去一趟县局了。这事我知道了，我现在过去。李局，审讯遇到问题了，那肖哥还不肯开口，嘴巴很硬，不管我们怎么问，他就不肯说话，熬了一夜了。他还在坚持，就在刚才，他才终于松口，说想要见你。你是不是和肖哥有什么特殊关系？他为什么这个时候谁也不见，就想要见你？你认为我和肖哥会有什么特殊关系？哎，唐宇似乎真的认真思索起这个问题来。几秒后，他的脸上忽然露出一抹惊讶之色。刘大壮，你该不会是……你乱想什么？我的取向很正常。你说正常就正常了。唐宇，别胡闹了。刘老弟，不管肖哥为什么要见你。你接下来和他见面时的对话都要步步慎重，你可能就是这起案件的突破口。这左下角又炸了一波福利给我们来。没错，现在登录还有888红包，记得去领。李局放心，有我出马。今天的肖哥必定把脑子里的东西都吐出来。你就吹吧。看来唐景华不相信我的能力，你敢和我打赌吗？赌就赌，你要赌什么？如果我今天让肖哥开口，把事情坦白清楚，你请我在吉祥茶楼搓一顿大的。行，如果你们让肖哥开口，你不仅要请我搓一顿。还要给我扫一个月县局的厕所。行，不过既然你加了一个条件，那我也加一个。如果我赢了，以后你见到我得喊我一声哥。没问题。李局，你们这里有放录像带的机子吗？有是有，不过在保管室，得让人去拿。你问这个干什么？那就麻烦你让人去拿一下了。等会我审讯肖哥，可能用得上。见到我神神秘秘的，李爱国也没多问，扭头让人去取。装神弄鬼。接着唐宇带着我来到了审讯室中。你来了，我和你似乎并不是很熟。我很好奇，你这个时候为什么想见的人？是我在公共场所投毒，行为恶劣。作为主谋，我至少要蹲八到十年。我马上要进去了，进去之前，最后看一眼害我进去的人，不过分吧？不过分，只不过按你这样说，你不应该把肖雨喊来吗？如果不是他为了报复我，铤而走险，命令你投毒，你也不会落得这样的下场。要说害你进去的人，应该是你那个愚蠢的少爷才对。肖哥闻言，眼神深处闪过一抹光芒，似乎被拨动了心弦一般，但他随即笑了笑。似乎不想回答我的问题。看来到了现在这个时候，你还是想替你家少爷顶罪，把所有的罪过都揽在自己身上。你确实是一个好手下、好员工，忠心耿耿。如果我有你这样的员工，我做梦都会小心。现在是审讯犯人，想办法破开犯人的心理防线，让犯人坦白一切。刘大壮这样称赞肖哥，不是让肖哥更加坚定了缄口不语的心思吗？果然，肖哥听到我这话，嘴角上扬。就是不知道你的女人，见你现在这样替你家少爷顶罪，是会为自己做的事情羞愧，还是笑你绿毛王八、愚蠢如猪？刘大壮，你这话是什么意思？这个时候，一名警员拿了个录像机走了进来。你不是问我说的话是什么意思吗？现在机子来了，你看完这个录像带就明白了。接着我取出一个录像带，放入机子中，播放录像带的机子，播放出画面。当肖哥探听录像的内容后，双眼瞪大，整个人的肌肉都紧绷了起来。满是不愿相信的神情，都不可能，这绝对不可能。肖宇，你他妈不是人！一道道冲出的愤怒、被背叛、绝望、怨恨等情绪的怒吼声在审讯室中响彻。这肖哥也是一个可怜人。肖哥全心全意的护主，替主人干各种肮脏事，甚至做好了为主人背黑锅、做上十年牢的准备。可没想到，肖宇反手就给他戴了一个大绿帽，让他当了绿帽王吧？怎么到了这个时候？你还打算什么都不说，替你少爷顶罪？如果是这样，我还得佩服你这条忠犬。等你未婚妻结婚的时候，我会替你封个大大的红包给他。肖哥终于有了反应
，他的拳头死死握紧。如果我坦白，以萧氏沉香集团在市里的权势地位，也没有这个胆量把他抓起来骂。不管是谁，我都会严惩不贷，就算是萧氏集团的公子哥也一样。哼，我坦白，投毒是他指使我的。听到李爱国的亲口承诺，萧哥不再废话，满脸怨恨的坦白了一切。萧哥除了坦白了投毒主谋是萧雨外，还将萧雨干过的其他伤天害理的事情一五一十的说了出来，其中就有萧雨指使他把陈梅的男闺蜜李胜陈江的事。难怪自从陈梅入狱后，就再也没见过李胜。原来被萧雨陈江了。这个年代，当男闺蜜也有要命的风险。李爱国得知萧哥当初把李胜陈江时，在李胜的身上绑了石头，做了抛尸地点的记号，当即就派人按照萧哥所说的地点去捞尸。那边很快就传来消息，抛尸地点果然有一具男尸，男尸的手中还死死拽着一个小木条，上面刻着“萧雨杀我”四个字。有了这张纸条，还有萧哥的口供，萧雨故意杀人的罪名已经落实了。这么多罪名下来，就算萧雨的老子是如来婆，都保不住他。没想到这么一个投毒案，居然牵扯出这么多积年的冤案。初步统计，这萧雨的手中至少沾染了三十多条人命。现在证据链完整的已经有十几条，等我把证据都收罗去了，他死罪是跑不了了。像这样的败类，还让他活着干嘛？我真恨不得给他来一梭子。在萧雨的罪名里，其中有一条。就是萧雨看中了一名二十多岁的新婚少妇，在别人小两口刚结婚不到两个月的时候，闯进别人家，要花钱买那新婚少妇一夜。少妇的丈夫不答应，还想驱赶萧雨，被萧雨指使萧哥打断了那丈夫一条腿，还想剁少妇丈夫的手指头。少妇不想看到丈夫断手指，被迫和萧雨发生了关系。事后，萧雨并没有放过这对新婚夫妻，不仅让人把少妇丈夫给打瘫了，还把新婚少妇的一份体面的单位工作给弄没了。可以说，萧雨简直就是十足的死文败类。为这样的败类气坏了身体，不值得。现在你要做的，就算是尽快把萧雨逮捕起来，将他绳之于法，而且动作要快。如果让萧雨的爸爸萧氏沉香集团那位收到风声，很可能会想办法把他儿子送出国外。不可能了，他这辈子都不可能离开沉香是一步了。就算萧天龙也保不住他儿子。我故意说这话，就是为了激一下唐雨，让他重视这事。有市长千金经手此事，以萧雨这么多罪名，就算不死，也得牢底坐穿了。离开县局后，我就回大石村了。第二天，我来到食品加工厂，找到陈卫国。我拿出一张纸条交给他。大壮，这是我这几天想了一下，厂里的传统糕点，很多小食品作坊也能做，我们没什么优势，所以我们食品加工厂得加工出一款创新的产品，才能打开市场。这蛋黄酥就是我们工厂接下来的常规加工食品，做法、配料表都在里面了。需要什么设备，你看着买就行。我虽然说的十分平淡，但陈卫国的内心早已经掀起了轩然大波。别看这蛋黄酥是传统中式糕点，但因为做法繁琐。配料多等问题，以前更多是手工制作，只有在茶楼或者一些高档的餐饮场所才能见到它的身影。而我提供的这张蛋黄酥配方，不仅简化了工艺，还让制作流程可以系统化、机械化。我有预感，只要机器到位，制作出来的蛋黄酥在味道上绝对不会比传统手工制作的逊色多少。这蛋黄酥要火，鼓掌！这蛋黄酥的生产可以慢慢来。你这些天也累了，该休息一下了。你小子和我说起叫来了。我要打电话给我的律师，你们给我电话，快点！我是萧氏沉香集团的经理，萧天龙的儿子，沉香市五分之一的税收都要靠我们萧家，你们敢抓我？